Le pedimos al gobierno, pues... Eh, valen, valen más los perros que nosotros. ¿Por qué dice porque, porque le mandó a los hospitales a los animalitos, está bueno que se los haga, porque, porque tienen vida, ¿va? pero también así como ellos, también nosotros tenemos, tenemos también ideas con humanos que somos, porque hay muchos veteranos que ya murió a través de eso. Y así lo vamos muriendo uno a uno a uno, hasta que ya no va a quedar nadie. Gracias. Entonces, ¿usted considera de que realizar un hospital para los animalitos no es... Prioridad. Bien, como no, por, por eso, por eso le dije, por eso, por eso le dije que, que está bueno, que está bueno que lo hayan hecho. Pero así como es prioridad a los animales y ahora nosotros como humanos, creo que también tenemos un derecho. ¿Y sabe por qué? Mandato de Dios divino de los cielos también. ¿Verdad? Así es que gracias. Eh, yo desde mi parte como veterano y lisiado, le pido al gobierno pues que le ponga la mano en la conciencia que nosotros como mayores tenemos bastantes deficiencias. De las enfermedades. Yo padezco de, de broncomonía y, y aquí está el, 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 el único spray que uso para deber de caminar. Y, y sí, le digo, él ha visto que en realidad a nosotros como lisiados no los ha tomado en cuenta con los 100 dólares y, y, la, y nosotros tenemos un derecho, pues, igual así como los demás veteranos tienen el derecho. ¿verdad? Porque nosotros en realidad, le voy a decir que tenemos dos categorías como lisiado de guerra y veterano de guerra, ¿verdad? Entonces, de lo que dijeron los compañeros allí, que necesitamos un hospital para que los puedan atender, pues, este medicamento, si nosotros lo dura nomás un, un mes, por si acaso, y lo cuesta 6 dólares en la farmacia, ¿verdad? Y si no tenemos los recursos, no podemos salir de la casa porque, en verdad, no podemos caminar porque el cansancio los, los fatiga bastante. Gracias. ¿Su nombre? Mi nombre es José Abraham Alvarenga Cruz. Y también la vez pasada me detectaron la deficiencia renal en el hospital de Aguachapán. Allá estaba en control y de ahí el hospital me pasaron para la consulta externa. Allá me están viendo, paso la consulta. Y yo me siento mal, no me siento bien. Tengo dormida las, dormida las manos, las canillas, todo eso. Y bien, sí, y bien feo. Me siento, no me siento tranquilo, nada más. Y hay veces que siento que me pulsé el corazón, me pongo bien mal. Ahorita todo mareado y todo bien feo. Me su medicamento? Allí, no, como allí me lo dan en el hospital, entonces allí solo voy a para la consulta yo. Y el 3 de marzo voy a ir otra vez a traer la consulta, el, la medicina. Y el 12 de mayo voy a ir a la propia consulta otra vez, a ver cómo he seguido. Pero yo mismo que la, la medicina es lo mismo, no siento yo nada de alivio. Y la vez pasada digo siempre el sueño presidente que lo lleva a un, un hospital para todos nosotros los veteranos. Y no se ha visto claro. Que a mí hasta el hospital de Guachafá me llevaron ahí pa, aquí para San Salvador, el hospital nuevo. Ahí estuve seis días hospitalizado. Y se, sentí un poquito de alivio, pero solo alivio. No es que me, no me alivio de una vez, no que solo alivio nada más. Y eso es lo que yo digo, que primero Dios es Él, que te entre en un conocimiento bueno para que, para que los vea más mejor a todos los veteranos que están enfermos. Yo vengo de Tequisaya. ¿sí? Y disculpe, y tenemos otro problema. Y tenemos ¿Qué otro manda? Problema Roberto Armando Solís Lemo. Tenemos otro problema, tenemos otro problema. Dos colegas, dos colegas. Dos colegas, por favor.